எலக்ட்ரிக் கார் வாங்க வேண்டுமா பெட்ரோல் கார் வாங்க வேண்டுமா எலக்ட்ரிக் கார் வாங்க வேண்டுமா டீசல் கார் வாங்க வேண்டுமா எலக்ட்ரிக் கார் வாங்க வேண்டுமா சிஎன்ஜி கார் வாங்க வேண்டுமா என்று எல்லார் மூலையிலும் எடுக்கும் கேள்விதான் இது எதற்காக என்றால் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் எலக்ட்ரிக் கார் மார்க்கெட்டில் ஆப்ஷன்ஸ் என்பது அதிகமாக காணப்படுகிறது மார்க்கெட்டில் டாடா மஹேந்திரா எம்ஜி போன்ற கம்பெனிகளின் சேல்ஸும் அதிகமாகி வருகிறது அண்ட் லக்ஸரி செக்மெண்டில் இருக்கும் மெர்சடீஸ் பிஎம்டபிள்யூ ஆடி ஜாக்வர் போன்ற நிறுவனங்களின் எலக்ட்ரிக் கார்களும் சேல்ஸ் என்பது அதிகமாகிறது அவர்களும் அவர்களின் எலக்ட்ரிக் கார்களை சேல் செய்கிறார்கள் அவர்கள் நினைத்ததை விட மிக நிறைய கார்களை சேல் செய்திருக்கிறார்கள் நிறுவனம் இன்னும் நிறைய மாடல்களை மார்க்கெட்டில் கொண்டு வர விரும்புகிறார்கள் ஸோ இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் எலக்ட்ரிக் கார்களை வாங்கலாமா வேண்டாமா இந்த கார்களின் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன என்று டீடைல்ஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களில் இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் இருப்பவர்கள் இந்த வீடியோவை கடைசி வரை பாருங்கள் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் செய்யுங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு இவி தமிழ் சேனல் ஃபைனலாக எந்த கார் பெட்டர் என்ற நிறைய வீடியோகள் யூடியூபில் உள்ளன இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் ரீசெல் வேல்யூ பேட்ரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் இவை எல்லாவற்றையும் கன்சிடர் செய்து ஒரு எலக்ட்ரிக் காரை விட பெட்ரோல் கார் தான் சிறந்தது என்று எக்ஸல் ஷீட் போட்டு கால்குலேஷனும் செய்து நிறைய பேர் நிர்த்தாரணமும் செய்து விட்டார்கள் ஆனால் என்விரான்மெண்டை காப்பாற்ற அதாவது இயற்கை சூழ்நிலையை காப்பாற்ற நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அந்த முயற்சியில் ஒன்றுதான் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் ஸோ முதலாவதாக எலக்ட்ரிக் கார் மூலமாக லாபம் என்ன என்றால் என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷனை நிறுத்தலாம் அதாவது சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுத்தலை நிறுத்தலாம் பெட்ரோல் டீசல் சிஎன்ஜி கார்களில் சில நாள் கழித்து பைப் வழியாக புகை என்பது எழும்பும் இந்த பிரச்சனை எலக்ட்ரிக் வாகனங்களின் கிடையாது அண்ட் வராதும் கூட ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் கார்கள் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி வெஹிக்கிள்ஸ்கள் என்று அழைப்பார்கள் அண்ட் லித்தியமை மைனிங் செய்யும் போது கார்களை மேனுஃபேக்சரிங் செய்யும் போது ஆகும் பொல்யூஷனை கூட குறைக்க நிறுவனங்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் அண்ட் நம் ஆல்ரெடி பிறந்து வளர்ந்து விட்டதால் நாம் நம் சுற்றுச்சூழலுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் இரண்டாவதாக அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தால் லோ ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் எல்லா கார்களை விட எலக்ட்ரிக் காரின் காஸ்ட் குறைவுதான் எக்ஸாம்பிள் பெட்ரோல் கார் ஆவரேஜாக இருபது கிலோமீட்டர் மைலேஜ் கொடுக்கிறது தற்போது ஒரு லீட்டர் பெட்ரோலின் விலை நூற்றி பத்து ரூபாய் ஸோ பெட்ரோல் காரில் ஒரு கிலோமீட்டர் செல வேண்டும் என்றால் ஐந்து ரூபாய் ஐம்பது பைசா செலவாகும் அதுவே எலக்ட்ரிக் காரில் எக்ஸாம்பிளாக நெக்ஸான் இவி லாங் ரேஞ்சில் யூஸ் செய்யும் ஃபார்ட்டி கிலோவாட்ஸ் பேட்டரி பேக்கை ஃபுல் சார்ஜ் செய்ய ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் பவரை யூஸ் செய்கிறார்கள் ஒரு யூனிட் பத்து ரூபாய் என்றாலும் நாற்பது கிலோவாட்ஸ் பேட்டரிக்கு பத்து ரூபாயோடு சார்ஜ் செய்தால் நானூறு ரூபாய் தான் செலவாகும் இந்த நானூறு ரூபாய் சார்ஜ் செய்தால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் தருகிறது ஸோ இந்த கணக்கின்படி ஒரு கிலோமீட்டர் ஓட்ட வெறும் இரண்டு ரூபாய் தான் செலவாகும் ஃபாஸ்ட் சார்ஜரோடு சார்ஜ் செய்தால் ஒரு கிலோமீட்டர் ஓட்ட நான்கு ரூபாய் தான் செலவாகும் ஸோ எந்த விதத்திலும் பெட்ரோல் காரை விட எலக்ட்ரிக் கார் ரன்னிங் காஸ்ட் என்பது குறைவுதான் அண்ட் பெட்ரோல் விலையும் அதிகமாகும் எலக்ட்ரிக் என்பது நாம் சோலார் வைத்து யூஸ் செய்யலாம் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் குறைவுதான் தேர்ட் அட்வான்டேஜஸ் என்பது கவர்மெண்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் வாகனங்களின் மேல் கவர்மெண்ட் மிக நிறைய இன்சென்டிவ் ஆஃபர் செய்கிறது இந்த கார் வாங்குவதால் ஃபேம் டு சப்சிடியும் அப்ரூவ் ஆகும் பெட்ரோல் கார்களோடு ஒப்பிட்டால் எலக்ட்ரிக் கார்களுக்கு ஜிஎஸ்டி குறைவுதான் சில மாவட்டங்களில் அரசாங்கம் ரோட் டாக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இன்சென்டிவ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜ் இல்லாமல் இப்படிப்பட்ட ஆஃபர்களை தருகின்றன ஸோ கம்பேர் செய்தால் நல்ல இன்சென்டிவ் இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பற்றி பேசலாம் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஹையர் இன்ஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் ஒரு பெட்ரோல் வாகனத்தோடு கம்பேர் செய்தால் அதே மாடலில் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் கார் நான்கு முதல் ஐந்து லட்சத்திற்கு அதிகமாக இருக்கும் காரணம் டெக்னாலஜி தான் இந்த டெக்னாலஜியை டெவலப் செய்ய செலவு என்பது அதிகம்தான் அதை தான் நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் மேல் பாரத்தை வைக்கிறார்கள் அண்ட் பேட்ரி காஸ்டும் அதிகம்தான் பேட்ரி என்பது நம் இந்தியாவில் தயாரிப்பதில்லை வெளிநாடுகளிலிருந்து பேட்ரியை இம்போர்ட் செய்வதால் வாகனத்தின் விலை என்பது ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காஸ்ட் பேட்ரி மட்டும்தான் ஸோ இந்த பேட்ரி காஸ்ட் என்பது இன்னும் வருங்காலத்தில் குறைய சான்சஸ் உள்ளது செகண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்பது லிமிடெட் சார்ஜிங் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் நம் இந்தியாவில் தற்போதுதான் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் அதிகமாகிக் கொண்டே வருகிறது ஃபியூல் ஸ்டேஷ
So, EV fast charging station is the same as the third disadvantage is battery replacement cost. This is the same as the battery replacement cost. This is the same as the battery replacement cost. This is the same as the battery replacement and service in Badayum, Tarigir Argal. An electric cargal in Bayadi and Bade, four to five years than seventy eight years Varai, Yen the Nirvanamum, Sella Villai. Varankalatil, either cum government incentive Taravulla there. Battery replacement in Bade, Nexon Evica, six to seven lakhs Salavagum. Other way future. Three to four lakhs than Salavagum into Nirvanangal Solgida there. Battery replacement in Bade, battery il Yurukum, Sellai, March Vadadan. Illa Yenil. Series voltage kurindal, adai change say the kolalam. Tarpo the electric cargalin resale value adiga magi kunde varigirade. Market price adiga magum. So, resale value patrium by padavendam. So, friends, either than advantages and disadvantages. So, future in petrol cargalai vida, electric cargalin demand in bada adiga manal ratio um marum. So, in the topic mail, Ungladi abi priangal, yengalaka, common mulamaga, three perthingal. And Marakamal EV Tamil channel, subscribe say the kolungal. Much a video will ungla Sandi Kimbare, go green, go electric.